ഇരു സഭകളും അംഗീകരിച്ച രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ച പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമം റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേരള സർക്കാർ സുപ്രീംകോടതിയിൽ നിയമം റദ്ദാക്കണമെന്നാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സുപ്രീംകോടതിയിൽ നൽകിയ ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നിയമം വിവേചനവും ഭരണഘടനാ ബിരുദവുമാണെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സുപ്രീംകോടതിയിൽ നൽകിയ ഹർജിയിൽ പറയുന്നത് ആദ്യമായാണ് രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ച നിയമത്തിന് സംസ്ഥാനം കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം നൂറ്റി മുപ്പത്തിയൊന്ന് പ്രകാരമാണ് സർക്കാരിന്റെ ഹർജി എന്നാൽ നിയമ ഭേദഗതിയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകളും നടത്താൻ സാധിക്കില്ല എന്നിരിക്കെ കേരളത്തിന്റെ സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഖജനാവ് കാളിയാക്കുന്നതിനും വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ നടപടി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്നാൽ നിയമ ഭേദഗതിയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകളും നടത്താൻ സാധിക്കില്ല എന്നിരിക്കെ കേരളത്തിന്റെ സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഖജനാവ് കാലിയാക്കുന്നതിനും വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ നടപടി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകിയ സ്യൂട്ട് ഹർജിയിൽ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട് പൗരത്വ ഭേദഗതിക്കെതിരെ കോടതിയിലെത്തുന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം കേരളം ഇടപെടൽ നൽകിയ ഹർജിയിൽ ഒരു നിയമ സാധ്യതയും ഇല്ലെന്നാണ് പൊതുവെ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി റിട്ട് ഹർജികളാണ് നിലവിലുള്ളത് എന്നാൽ ഇതിലൊന്നും കക്ഷി ചേരാതെ സ്യൂട്ട് ഹർജി നൽകുകയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധം എന്ന് പറയാനാകില്ലെങ്കിലും പൊതുവിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണ് ഹർജി എന്ന ആരോപണമാണ് ഇതോടെ ഉയരുന്നത് കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ പരസ്യയുദ്ധത്തിന് അതും നിയമ സാധ്യതയില്ലാത്ത വിഷയത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന വിമർശനവും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ കേരള നിയമസഭ അടിയന്തരമായി വിളിച്ചു ചേർത്ത പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയെങ്കിലും ഇതിൽ സംസ്ഥാനത്ത് യാതൊരു ഇടപെടലും നടത്താൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ തന്നെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു കൂടാതെ രാഷ്ട്രീയ പ്രചരണത്തിന് പൊതുപണം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന തരത്തിൽ നേരത്തെയും ഗവർണർ വിമർശിച്ചിരുന്നു പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകിയ പത്രപരസ്യത്തെ പരോക്ഷമായി പരാമർശിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു അന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഗവർണറുടെ വിമർശനം വന്നത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് വിഭിന്ന അഭിപ്രായമുണ്ട് അത് പ്രകടിപ്പിക്കാനും പ്രചരണം നടത്താനും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്നാൽ പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയ നിയമത്തിനെതിരെ പ്രചരണം നടത്തുന്നതിനായും നിയമ സാധ്യത ഇല്ലാത്ത കാര്യത്തിന് സ്യൂട്ട് ഹർജി നൽകാനും പൊതുപണം വിനിയോഗിക്കുന്നതിലെ ശരിയാണ് ഇനി അറിയേണ്ടത് കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ പരസ്യയുദ്ധത്തിനും അതും നിയമ സാധ്യത പോലും ഇല്ലാത്ത വിഷയത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന വിമർശനങ്ങൾ ഉയരുമ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാനുള്ള വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയമായി മാത്രമേ ഇതിനെ കാണാൻ കഴിയൂ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളും ഇത്തരത്തിൽ നിയമ നടപടികളിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പറയുമ്പോഴും പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ഭരിക്കുന്ന മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ആരും ഒരു നടപടിയും കൈക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറായില്ല ഇതോടെയാണ് കേരള സ്യൂട്ട് ഹർജി നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചത് അതേസമയം വിഷയത്തെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി കൂടി ഹർജി സമർപ്പിച്ചതോടെ വെറും രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രതിഷേധം മാത്രമായി ഇത് അതിനിടെ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രാജ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി യോഗം വിളിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ പ്രമുഖ പാർട്ടികളിൽ സി പി എം ആണ് യോഗത്തിൽ കോൺഗ്രസിനൊപ്പം പങ്കുചേർന്നത് ബാക്കി ടി എം സി എ എ പി ഡി എം കെ ബി എസ് പി തുടങ്ങിയവയെല്ലാം യോഗത്തിൽ നിന്നും വിട്ടു നിന്നതായി കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഇതോടെ വിഷയത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ തന്നെ രണ്ട് അഭിപ്രായമാണെന്നും ഐക്യമില്ലെന്നും പുറത്താവുകയാണ് വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്യൂസ്